pratique depuis 2003, à peu près 17 années. Mon maître, c'est Roberto Letang du Brésil. Et euh, comme palmarès, j'ai été euh, trois fois champion d'Europe, deux fois en IBJJF et une fois FILA. J'ai gagné les Pan America, IBJJF, et je suis actuellement numéro un mondial IBJJF euh, Nogi. J'ai gagné beaucoup de choses, j'ai quasiment tout gagné dans ce que j'ai fait. La seule chose que je n'ai pas gagné, ça a été la DCC. Je pense sincèrement que euh, sur le papier, je peux le faire. Euh, si je me donne les moyens, et aujourd'hui on a quand même un beau cadre avec Nicolas Régnier et, et, et tous les gens autour qui viennent qui se greffent. Là par exemple, il y a Johnny Frachet qui vient, qui va ramener des lutteurs, et ainsi de suite. Et c'est comme ça avec plein de gens, c'est une très belle dynamique. Faire un rassemblement, un regroupement, euh, déjà au niveau de la France. Euh, je pense que la, la perf que j'ai fait l'année dernière a permis aussi d'attirer un peu euh, les, les, les gens à, à se dire « Tiens, il peut y avoir de l'expérience, euh, il a gagné ça, c'est qu'il a quelque chose à, à, à donner. Euh, » Nicolas Régné, pour moi, est très intéressant parce que c'est quand même le plus expérimenté au niveau de la DCC hein, euh, et ça, c'est indiscutable. C'était le but de se rassembler, euh, de se dire « Les Français, il euh, y a quand même des petits problèmes de mentalité ou X raisons qui fait qu'il y a des petits blocages. » Et là, j'ai l'impression vraiment que cette année, il y a, il y a un engouement. Peut-être du fait aussi que je sois un peu de l'extérieur de Paris, peut-être aussi ça peut un peu aider, avec le palmarès, avec le fait aussi que le Covid ait un peu peut-être frustré les gens et qu'ils disent « bon, mais là, il faut ressortir un peu ». Voilà. Euh, Nicolas Régnier a des belles structures aussi et qui, qui laissent sa disponibilité euh, gratuitement. Euh, et, et il a l'état d'esprit aussi derrière, à dire « bon, ben, les gars, voilà, sur, pour cet événement-là, c'est gratuit, c'est free, c'est ouvert ». Euh, et on met chacun tous un peu notre de côté. Alors au départ, j'étais euh, pratiquant euh, de Pancras et même en France. Après, j'étais vraiment, ma passion, mon envie première était le sol et j'ai fait mes premiers voyages au Brésil. J'ai été dans l'équipe euh, euh, Nova Unio à Rio de Janeiro et là j'ai rencontré Roberto Letang. Donc j'ai glissé vers le grappling parce qu'une fois que j'ai passé cette phase de savoir que je viens, je me défoule, je me défoule, je me défoule, ben je recherche à commencer maintenant à savoir ce que j'aime le plus. Et ça s'est retrouvé euh, que c'était le, on va dire, le nogi, le juji, t'as ta livré. Tout ça. Oh. J'ai suivi le Brésil vers les états unis quand euh, ben, les derniers voyages au, au Brésil, ben, je sentais qu'il y avait moins de qualité d'entraînement parce que tous les meilleurs Brésiliens allaient aux états unis C'est là où j'ai intégré par exemple l'équipe de Atos à, à San Diego. Ben, Atos, c'est une équipe euh, bon, de Galvao, donc Brésilien, avec beaucoup de Brésiliens à l'intérieur. Donc la mentalité, je la connaissais comme je venais du Brésil. Donc c'est-à-dire la manière dont il t'accueille, la manière dont il faut faire sa place, ben, moi je la connaissais par cœur. Donc, moi ça s'est fait le respect, je pense, pour le combat. Ouais. C'est vraiment... Maintenant, euh, il y a toute, euh, toute une structuration un peu américaine, business, mais euh, moi j'ai eu que l'aspect compétiteur. Et oui, c'est la meilleure équipe au monde. Au moment où j'étais, c'était la meilleure équipe au monde en Nogi. Euh, ça, c'est euh, sûr et certain. Sur les 7 mois de travail que j'ai fait l'année dernière à IBJJF, c'était 7 mois, quasiment 95 décollages d'avion entre la préparation, les vols, les escales et tout. J'ai combattu partout, toutes les semaines, une fatigue qui s'accumulait. Je me suis senti vraiment très professionnel dans moi, la manière dont je l'approche, très professionnel dans l'entourage. Et du coup, j'avais un challenge, je voulais être dans le top 10, toutes quatre, et j'ai fini premier. Et là, à la fin, Bon, il ne faut pas le dire, mais j'en ai pleuré. Euh, déjà, quand je prends deux fois Rafigev, qui est un très grand nom en Europe, que peu, peu de personnes me sentent qui est, qui est très fort, je le bats deux fois. La première fois en le battant, c'est je rends dans le top 10. Et la deuxième fois où je le bats, je passe premier. Ça, c'est le, le plus beau souvenir. Il est quasiment à la fin de ma carrière.
grosse ambiance. Euh, franchement, ça travaille euh, d'une manière très intéressante. Euh, je pense qu'il y aura du résultat. Après, on verra, on fera le bilan à la fin, hein, mais je pense qu'il y aura en tout cas que de l'évolution. Déjà aujourd'hui, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent qu'en très peu de temps, ils ont déjà senti beaucoup euh, euh, évoluer leur jeu, qu'en très peu de séances, euh, ils sentent des améliorations. Après moi, sans prétention, j'ai un enseignement qui est très simple. Et effectivement, comme je travaille sur d'autres euh, euh, aspects euh, sur lesquels peu de gens travaillent, de suite, on sent une amélioration, on sent quelque chose. Donc, euh, j'ai un retour positif de beaucoup de gens. C'était une de mes recherches aussi. C'est-à-dire que moi, quand même, je suis concrètement en fin de carrière. Euh, la chose que je peux transmettre, c'est mon expérience et aussi donner l'envie aux jeunes d'y aller, de me dire regardez, regardez ce que j'ai fait, regardez, vous pouvez le faire, il faut y aller. Donc venez, venez me battre sur le tapis, venez aller les battre sur le tapis parce que c'est ça la suite, moi en tout cas pour moi. Et ça me donne encore plus envie de continuer en fait. <rire> J'ai une enfance qui a été particulière, j'ai pas été forcément un enfant voulu à la naissance, avec on va dire tout ce qui s'ensuit derrière. Je suis parti très très tôt, j'ai commencé à faire mes premières fugues, de pur fuir ce foyer qui n'était pas forcément sain pour moi. Moi j'ai été très vite adolescent à la rue, j'ai vécu dans, les, dans des foyers, dans des abattoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en dehors entame en entame, en entame, t'as un niveau avancé garçon, en entame, qu'est-ce que tu fais Tu poses les saisies, tu poses les griffes, poses... tu poses tes griffes, ensuite J'ai l'impression que là, décalage. Décalage, chapage, je veux vous entendre avoir un boulot, la distance, le grip, créer décalage, des feintes, je veux pas aller au sol, je veux être dessus, ainsi de suite. Je veux que vous sentiez que en dedans, vous avez un jeu. C'est une force, une faiblesse, mais je peux voyager, je peux abandonner tout au jour le jour. C'est-à-dire que on peut dire le mot globe trotteur. C'est-à-dire que ma plus grande richesse, et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai pu gagner certains titres et certaines choses, c'est parce que j'ai cette liberté de pouvoir prendre mon sac et partir. Mais à l'inverse, euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore 40 ans, je n'ai pas d'appartement. D'abord, il a fallu que j'aille très loin dans le sport pour me rendre compte qu'à haut niveau, à un moment, vraiment le plus haut niveau, il faut être un peu plus équilibré. Donc aujourd'hui, ce qui est étrange, mais c'est pour le haut niveau de sport que je me dis, attends, il y a des choses qui sont déséquilibrées et c'est dans ma vie, dans la vie en fait, normale. Donc je reviens aujourd'hui sur ça. Et j'ai eu la naissance de, de, de mon enfant, enfin. Mais, euh, mais comme je n'ai pas vraiment un, par, un, un parcours normal, on va dire, c'est grâce au sport que je pense que j'arrive à me dire tous les jours il euh, faut que je sois un meilleur père, il faut que je sois meilleur, il faut que j'arrive à, à être plus sociable avec les gens parce que je me rends compte que j'ai passé 15 années un peu isolé, un peu... Voilà. Si les gens savaient, c'est euh, <rire> hallucinant. Mais c'est trop, c'est... Là j'ai encore 40 ans, ça fait deux ans que je dors sur les tatamis, que je dors à la, à la salle d'à côté, mais euh, je ne le regrette pas du tout parce que ça fait partie, je sais que si je vais aller encore un peu plus haut, il faut que si demain aujourd'hui je reprends un appartement, si je me repose et tout ça, je, je vais devoir payer le loyer, je vais, devoir avoir un, je vais me re-ancrer, ça va me sortir des tatamis et tout ça. Le moment décisif, il va être 3-4 secondes sur un contexte très particulier et c'est ça qui va vous faire gagner le match ou perdre le match. Même dans ce 15, il y a un fractionné de 10 secondes. Et il peut y avoir 2-3 travails de réactivité. Et il peut y avoir un travail de force de 4 secondes. Et il peut même avoir un travail de 30 secondes d'endurance. On a un cocktail de tout maintenant dans un combat. En fait, euh, les gens ne me voient que comme un compétiteur. Et même souvent en physique, et ils ne savent pas le détail technique qu'il y a derrière. Quand ils me rencontrent, ils disent Mais attends, t'es très très technique. Et je dis Ben bah, oui. <rire> Mais euh, pas sur ce que vous regardez vous ailleurs. 
Et, euh, et, et souvent, je, je dis aussi aux gens, mais euh, vous savez que si je peux continuer à faire du sport, ce n'est pas parce que je suis compétiteur, c'est parce que je suis enseignant. J'ai plus enseigné que combattu. Next. En enseignement, euh, j'ai beaucoup de résultats et j'aime beaucoup ça. Je pense que j'ai résultats parce que j'aime encore plus ça. Ouais. J'aime ce côté euh, justement humain, à comprendre, à, à l'amener à quelque chose. Et la seule chose qui, qui parfois est un peu difficile pour moi et qu'il faut accepter, c'est qu'on ne peut faire que selon l'envie de la personne en face. Donc quand je trouve quelqu'un qui a une grande envie, ben, souvent on a du grand résultat. Moi j'aide les gens, euh, euh, parfois en coaching, des gens normaux à avoir ce petit extra tellement la vie normale est très très dure en fait. Et nous, on a une vie dure à travers le sport, mais moi, je me bats pour devenir normal. Je conseillerais aux gens à bien se faire entourer. Si je dis ça, c'est parce que dernièrement, c'est ce que je vraiment, c'est ma recherche à moi, de savoir que la réussite fait partie des gens qu'on s'entoure. On dit euh, qu'on est le résumé des 5-10 personnes qui sont autour de soi. Moi, je le répète, je pense que c'est une phrase qui est intéressante. 